Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de nouveau. Nous allons parler des synonymes. C'est quoi des synonymes euh, Des synonymes, ce sont des mots totalement différents, mais qui veulent dire exactement la même chose. Par exemple, ici, tous ces mots, beau, belle, donc masculin, féminin, joli, joli, avec un E, masculin, féminin, superbe, splendide, magnifique, ce sont des adjectifs qui veulent tous dire exactement la même chose. Et donc on peut les utiliser de cette façon-là. Par exemple, la fille. La fille est belle, la fille est jolie, la fille est superbe, la fille est splendide, la fille est magnifique. Vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Vous enlevez joli, vous mettez superbe à la place. Vous enlevez superbe, vous mettez belle à la place. La fille est belle. La fille est splendide. Voilà. Tous ces mots-là. Joli, splendide, belle, superbe, magnifique. Ça veut dire la même chose. Maintenant, si on veut... Des exemples au masculin, donc on a joli sans E et on a beau, splendide, superbe et magnifique. Ces trois-là, splendide, superbe et magnifique, peuvent aller avec du masculin ou du féminin. Donc on peut, par exemple, un exemple au masculin, tu as un pull joli, beau, splendide, superbe, magnifique. On peut mettre, tu as un pull splendide, tu as un pull superbe. Tu as un pull magnifique. Par contre, si on veut utiliser joli et beau, il vaut mieux mettre joli et beau avant le nom. Donc par exemple, tu as un joli pull ou tu as un beau pull. C'est plus correct de faire comme ça que si on le met derrière, ça fait pas très beau justement. Tu as un pull joli ou tu as un pull beau. Non, tu as un beau pull ou tu as un joli pull. Et sinon, indifféremment, tu as un pull magnifique, superbe, splendide. Voilà. Euh, un autre exemple, cette fois encore avec du féminin. Donc on reprend joli avec un E et belle. On peut dire, cette maison est belle, cette maison est jolie, cette maison est magnifique, cette maison est superbe, cette maison est splendide. Tous ces adjectifs sont des synonymes. Je vous donne un autre exemple de synonyme, cette fois avec des verbes. Donc on a le verbe apprécier, adorer, aimer. Ça veut dire exactement la même chose. Donc on va faire un exemple euh, avec les, les verbes conjugués au, à première personne du singulier. Pour apprécier, j'apprécie. Pour adorer, j'adore. Pour aimer, j'aime. Et par exemple, on peut dire... J'apprécie, j'adore ou j'aime faire la cuisine. On peut remplacer faire la cuisine par dormir, manger, lire, regarder des films, vous remplacez par ce que vous voulez. Mais donc indifféremment, on peut dire j'adore faire la cuisine, j'aime faire la cuisine, j'apprécie faire la cuisine. Voilà, on utilise les trois indifféremment. On peut aussi le mettre à l'infinitif, apprécier faire la cuisine ou adorer faire la cuisine ou aimer faire la cuisine. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je reviendrai bientôt vers vous avec d'autres synonymes. Allez, à presto. Ciao, ciao.